ரொம்ப நானாக ரொம்ப அனுபவிப்பேன் நீங்களுக்கு எழுதுறதுலாம் பாருங்களேன் சைதாப்பேட்டை பனகல் பார்க்குக்கு கீழே சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்படி வச்சுட்டு அங்கே கீழே எழுதுனா சார் எச்சரிக்கை நான் நிற்பேன் நின்ன என்ன தான் எழுதலாம் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வாட்ஸ் மின்சாரம் பாய்க்கிறது ரைட்டு தொடாதீர் ரைட்டு தொட்டால் மரணம் ஏற்படும் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டு குறிப்புன்னு எழுதுனான் என்னடா குறிப்பு மீறினால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் எழுதுனா நான் கேட்குறேன் தொட்டாதான் போய் சேர போகிறான் அப்புறம் என்ன தண்டனை என்ன கொடுக்க போகிறான் அவன் நான் அவனே கேட்டேன் என்னப்பா இதுன்னா எழுதி கொடுத்ததை நான் எழுதுறேன் கம்முன்னு பார்த்துட்டு போன்றான் இல்லைங்க வேடிக்கை சார் அங்கே ஆப்ரேஷனுக்கு பணம் கட்டினால் போதும் அனைத்து செலவுகளும் அடக்கம்னு எழுதிக்கிறான் சார் ஆஸ்பத்திரியில் இல்லை நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் எழுத்து ஒரு கலை சார் எழுத்து ஒரு கலை ஒரு எழுத்தாளருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா பரிசு கொடுத்தாங்க சார் மேடையில் அவர் சம்சாத்தை கூட்டு அப்படியே பாராட்டி இது உனக்கு தாமா இந்த பரிசு பொருந்தும்னு கொடுத்தாரு அது வீட்டுக்கு வந்து லெஃப்ட் ரைட் கொடுக்குது நான் தலைப்பு கூட எனக்கு தெரியாது ஒரு வார்த்தை கூட நான் சொல்லலை என்னை கூட்டு அங்கேயும் கொடுத்தேன்னு ஏ சும்மா இரு பைத்தி மாட்டேன் பேர் நீ ஒரு மாதம் உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தல்ல அப்போ எழுந்திருந்தது அப்போ நான் எழுதுறதுக்கே பெரிய துணையாக இருந்தது நீ தான் இப்படியா ஒரு பேத மனப்பான்மை சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள் எந்த இடத்துல இருக்குது சார் இதெல்லாம் பேச்சிலே எழுத்திலேயே எல்லாத்தையும் நாம் அதை அதை நோக்கி பயணம் பட்டால் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் சார் எல்லா ஏன் நல்லா இருக்கும் மேதக் அப்துல் கலாம் அதனால தான் நாலரை கிலோ நானூற்றம்பது கிராம மாற்றினாரு அது மாதிரி ஒன்றுமே நான் ஒரு 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 விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு விலைக்கு சொல்லட்டுமா அருள் கூர்ந்து இதை உள் கொஞ்சம் வெயிட்டான செய்தி ஒரு நிகழ்வு அது பாலக்காடுக்கு வருகிறார் மேதக் அப்துல் கலாம் அங்கே ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவுக்கு வர்றார் விழாவெல்லாம் முடிஞ்சது பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒன்றாக ஒரு அரங்கத்தில் கூட்டி பேசுகிறார் பேசிட்டு கடைகளில் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என் அருமை குழந்தைகளே இந்திய தேசத்தில் நீங்கள் பிறந்ததற்கு அடையாளமாக உங்கள் வாழ்நாளிலே ஆயிரம் மரக்கன்றுகளையாவது நட்டு உருவாக்க வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோளை பதிவு செய்கிறார் அவ்வளவு பேரும் கேட்கிறான் ஒரே ஒரு பையன் எழுந்தான் பாருங்க ஆமா உங்க பேச்செல்லாம் நாங்க கேட்போம் வளர்ப்போம் உங்களை மாதிரி விஐபி வரும்போது வெட்டுவீங்க சார் நிஜமா நடந்தது துடிச்சிட்டார் மேதக் அப்துல் கலாம் கரஸ்பாண்ட் கூட்டு கேட்டார் என்ன சொல்றான் அந்த பையன் என்ன சொல்றான் அந்த பையன் என்ன நடந்தது இங்கன்னு கேட்கிறாரு பயப்படுறாங்க நடந்தது சொல்றதுக்கு அதில் ஓடி வந்து ஒருத்தர் சொன்னாரு ஐயா மன்னிக்கணும் நீங்க ட்ரெயின் வரைக்கும் தான் ஃபிளைட் இருக்கு அங்கிருந்து இங்கே பாலக்காடு வர்றதுக்கு அந்த வசதி இல்லை ஹெலிகாப்டர் வந்து இறங்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் பக்கத்தில் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பர்மிஷன் வாங்கி ஒரு ஐநூறு மரங்களை வெட்டி தான் ஹெலிகாப்டரை இறங்குறதுக்கு நாங்கள் இடத்த உருவாக்கணுன்னு சொன் கேட்ட உடனே துடித்து போனவர் ஹெலிகாப்டரை திருப்பி அனுப்பு நான் இன்றைக்கு இங்கிரவு இங்கு தான் தங்குவேன் நாளை காலையில் நான் காரிலேயே பயணம் செய்துகிறேன் ட்ரைவன் ட்ரைவர் ஏர்போர்ட்டுக்கு நான் காரிலே போகிறேன் ஆனால் நான் புறப்படுவதற்கு முன்பு ஐநூறு மரக்கன்றுகளை அந்த இடத்தில் நட்டால் தான் நான் புறப்படுவேன் என்று உள்வாங்கினவரு <laughs> திருக்குறளை முழுமையும் படித்தவர் குரானை ஓதியவர் அதனால இந்த நம்ம சொல்லதோடு மட்டுமல்ல செயல்பாட்டிலும் சிறந்தவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு அவர் தன்னை உரியவராக ஆக்கி கொண்டார் என்றால் இந்திய தேசத்து இனிய குழந்தைகள் இனிய செல்வங்கள் தன் வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு காதலை கூட கொச்சைப்படுத்தி விட்ட காலமாகத்தான் நான் இதை கருதுகிறேன் நான் சன் டிவியில் ஒரு தடவை அந்த கவிதையே சொன்ன நாலு வரி கவிதையை நான் சைக்கிளில் வந்தேன் அன்பே என்றாள் பைக்கில் வந்தேன் அத்தான் என்றாள் காரில் வந்தேன் நீதான் என் கணவன் என்றாள் அத்தனையும் வாடகை என்றேன் அண்ணா என்றாள் ஏ காதலுக்கே விளக்கம் தெரியலையே உனக்கு சாதல் அஞ்சே அஞ்சுவன் சாவில் பிறப்பு பிரிதாயின் மறக்குவன் மாலுமென் நெஞ்சு அடே நான் சாகரத்துக்கு பயப்படலடா புருஷன பார்த்து சொல்றேன் நான் சாகரத்துக்கு அஞ்சல ஒருவேளை நான் உன்னை பிரிந்து இறந்து விட்டால் அடுத்த பிறவியில் உன்னை நான் மறந்து விடுவோனோ என்ற அச்சத்தின் காரணமாகத்தான் சாவை கூட நான் அஞ்சுகிறேன் என்று சொல்லுகிறாள் இம்மை மாறி மறுமையாகிலும் நீ ஆகிய என் கணவனை யாராகிய நீ நெஞ்சு நேர்பவளே என்று பாடிய சங்க இலக்கிய பாடல் சார் யாயும் நியாயம் யாராகியரோ எந்தையும் உந்தையும் எம்முறை கேளிர் யானும் நீயும் எவ்வழி வருதும் செம்புலப்பயல் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனுவேன்னு சொன்ன வாழ்க்கை என்ன அழகான வாழ்க்கை அதுதான் உண்மையான காதல் 
மொழிதயர் பிசைந்த காந்தல் மெல்விரல் கழுவுறு கலிங்கம் கடாது ஒடி குவளை உண்கன் குய்பகை கமிழ தான் புளிந்தட்ட தீம்புளிப்பாகர் இனிது என கணவன் உண்டலின் நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே புளிக்குழ மோர் குழம்பு வச்சாயா அவ கணவனுக்கு மோர் குழம்பு வச்சு அப்படி பரிமாறாயா பரிமாறப்பட்ட உணவை பிசைந்து உண்டுட்டு என்ன சொன்னா தெரியுமா ஆஹா இதை போல் உணவை நான் வாழ்க்கையில் உண்டதில்லை என்று ஒரு பாராட்டுகிற ஒரு பாராட்டு கேட்டு அவள் அதற்காக எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளில் எல்லாம் பட்ட கஷ்டங்களை எல்லாம் தீர்த்து கொள்ளுகிற வகையில் ஒரு லேசான புன்முறுவலை உதட்டில் பூக்க வைத்து நாணத்தோடு தலைகவிழ்ந்து நின்ற அற்புதமான காதலினுடைய அழகை குறுந்தொகை என்ற இலக்கியம் படம் பிடித்து காட்டுகிற ஒரு அழகு இருக்கிறது இன்றைக்கு அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறதா ஹோட்டல்ல உட்கார்ந்தாயா உட்கார்ந்த உடனே சர்வர் சொன்னா ஒரே வாரத்தில் எழுந்து வேலையை போட்டான் பச்சை தண்ணி கூட குடிக்கல ஏண்டா ஏன் போனா இங்க சாப்பிட்டா வீட்டுல சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவனுக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்துட்டுது பாராட்டுறமா சார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாராட்டு என்பதுதானே சார் மிகப்பெரிய மனித நேயம் இன்னைக்கு அதுவும் போச்சு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது என்ன அழகான வாழ்க்கை ஒரு ஆனந்தமான அருந்த மெல்லடக ஆறிட அருந்தம் என்று அடுங்கும் விருந்த கண்ட போது என்னொருமோ என்றும் அருந்தும் உண்டுகள் யான் கொண்ட மயக்கென விருந்து அதாவது இருந்த மாநிலம் செல்லரித்த ஆண்டு எழாதான்னு பிராட்டிய வர்ணிக்கிறானே கம்பன் அசோகவனத்தில் சோகமே உருவெடுத்திருக்கிற பிராட்டி தனக்காக வருந்தல ராமபிரானுக்கு யார் உபசரிப்பார்கள் என்றுதான் ராமனுக்காக வருந்துகிறார்கள் என்றால் இந்திய தேசத்தின் இணையற்ற காதலின் ரகசியம் ஒருவர் ஒருடைய ஒருவர் உள்ளத்திலே தேங்கி கிடக்கிற அன்பினுடைய அடித்தளமையா அருளினுடைய ஆழமையா அது இன்றைக்கு இல்லையே அன்பும் அருளும் விலை பேசப்பட்டு விட்டதே விலை பேசப்பட்டு விட்டதே ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்றேன் எப்படி நாம காதலிக்கணும் என்ற ஒரு விவசாய தெரியலையே ஒரு விளக்கம் தெரியாமல் தவிக்கிறோமே இன்னும் சொல்ல போனால் இங்க கூட ஒரு நண்பர் அழகாக விளக்கம் கொடுத்தார் காதல் என்ற சொல் எந்த இடத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறதோ அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியோடு ஒன்றி போய்விடும் ஒரு நண்பன் இன்னொரு நண்பனிடத்திலே செலுத்துகிற அன்புக்கு நட்பு என்று பெயர் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிடத்திலும் ஒரு பெண் ஒரு ஆண் இடத்திலும் இருவரும் இதயம் மாறி புக்கனர் சொன்ன பாருங்க கம்பன் அதுபோல் அன்பு செலுத்துவதற்கு பெயர் காதல் என்ற பெயர் வடிவம் பெறுகிறது ஒரு அடியவன் ஆண்டவனிடத்தில் செலுத்துகிற அன்புக்கு பக்தி என்று அங்கே ஒரு பரிணாம தோற்றம் அங்கே உருவாகிறது பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் மீது வைத்திருக்கிற அன்புக்கு பாசம் என்ற ஒரு நிலை அங்கே விசுரூபம் எடுக்கிறது என்றால் அன்புக்குரியவர்களே காதல் என்பதற்கும் அடிப்பட்ட ஒரு அடிமை அது அது அடித்தளமாக இருப்பது அன்பு என்ற ஒன்றுதான் அதனால் தான் திருவள்ளுவன் கூட அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இயல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அதுன்னா வேற ஒண்ணு விளக்க நீங்க போக வேணாம் ஏன் கல்யாண பத்திரிகையில் அந்த குரலை போடுறான் தெரியுமா அன்புன்னா மனைவி அறம்னா கணவன் பண் பயன் எது பண்புள்ள பிள்ளைகள் ஒரு குடும்பத்தையே காட்டுகிற குரல் என்பதனால் தான் அந்த குரலே கல்யாண பத்திரிகையில போடுறான் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆழ்ந்த அன்பை ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிதல் மூலமாக வருத்தமா இருக்குது என் அன்பு இணைய சமுதாயத்துக்கு நான் வைக்கிற ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இந்திய சரித்திரத்திலே ஒரு சகாப்தம் எது தெரியுமா உலக வரலாற்றிலேயே மிக ஒரு உன்னதமான செயல்பாடு எது தெரியுமா இந்திய தேசத்திலிருந்து அமெரிக்க சிக்காக்கா மோனா மாநாட்டுக்கு யார் செல்ல வேண்டியிருந்தது ராமநாதபுரத்து பாஸ்கர சேதுபதி அவர்கள் தான் செல்வதற்கு அங்கே டிக்கெட் கிடைக்க பெற்று விட்டது ஆனால் பாஸ்கர சேதுபதி என்ன நினைத்தா தெரியுமா நான் சென்ற அந்த மாநாட்டில் பங்கு பெறுவதை விட என் இந்திய தேசத்தின் இளைஞனாக இழக்கக்கூடிய இளம் துறவி நரேந்திரன் செல்வதுதான் நியாயம் என்று கருதி பாஸ்கர சேதுபதி தனக்கு வந்த வாய்ப்பை அந்த இளைஞனுக்கு கொடுத்து நீ சென்று வா வென்று வா இந்திய தேசத்தின் ஆன்மீகத்தை முத்திரை பதித்து வா என்று வாழ்த்து கூறி அனுப்பினார் நண்பர்களே அன்றைக்கு முப்பத்தி மூன்று நாற்காலிகள் அங்கே சிக்காகோ மாநாட்டு மேடையில் போடப்பட்டது சுவாமிஜிக்கு கொதுக்கப்பட்ட இடம் எது தெரியுமா முப்பத்தி மூன்றாவது நாற்காலி ஆனால் அந்த மாநாட்டினுடைய முக்கிய நோக்கம் என்ன தெரியுமா உலகத்திலேயே வலிமை வாய்ந்தது கிறிஸ்தவ சமயம் தான் என்று பிரகடனப்படுத்துவதற்காக கூட்டப்பட்ட அந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொண்ட நம்முடைய இளம் துறவி நரேந்திரன் அவரை ஒரு பூச்சி போல் பார்த்தார்கள் உரையாற்றிய பிறகுதான் மகானாக பார்த்தார்கள் முதல் நாளில் முப்பத்தி மூன்றாவது நாற்காலியில் உட்கார வைக்கப்பட்டவர் மறுநாளில் நடு நாற்காலியில் நாயகமாக அமர்த்தப்பட்டார் 
பண்ண படங்களிலே நாக நகரம் முழுவதும் அலங்கரித்தார் அந்த உருவம் அத்தனை பேரும் நிமிர்ந்து பார்த்தார்கள் உலகத்தினுடைய இருட்டை ஒழித்த மின்மொழியை தந்த தாமஸ் சால்வாய் எடிசன்தான் சிறந்தவன் என்று நாங்கள் நினைத்தோம் இப்பொழுதுதான் புரிகிறது அந்த மின்மொழியை தந்தவனை விட இந்த ஆன்ம வெளிச்சத்தை தந்த இவன் தான் உயர்ந்தவன் என்று அந்த மேற்கத்திய நாட்டார் அத்தனை பேரையும் வியந்து பாராட்டினார்கள் சுவாமி விவேகானந்தரை அப்படி புரட்டி போட்ட வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியும் சீமான்களே சீமாட்டிகளே என்று முழங்குகிற அந்த மேடையிலே சகோதரர்களை சகோதரிகளே என்று காதலித்தான அற்புதமான வார்த்தையை எங்கே விதையாக்கினார் இந்திய தேசத்தினுடைய கலாச்சாரம் வெளிப்பட்டது பண்பாடு வெளிப்பட்டது நாகரிகம் வெளிப்பட்டது மனித நேயத்தின் முத்திர அங்கே பதிவு செய்யப்பட்டது உலகமே வியந்தது சுவாமிஜி ராமேஸ்வரத்தை நோக்கி வருகிறார் வந்தபோது அவர் அந்த கால் முதல் காலை பதிவு செய்கிற நேரத்தில் ஒரு அடையாளம் அதற்கு வேண்டும் என்று பாஸ்கர சேதுபதி நினைத்தார் அதனால் ஒரு எம்பளத்தை உருவாக்கினார் சத்தியமேவ ஜெயத்தேனு போட்டு கீழே ஒரு கோபுர சின்னத்தை பதிவு செய்தார் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் திருக்கோவில் திருக்கோபுரத்தை போட்டு சத்தியமேவ ஜெயத்தேன வார்த்தையை பதிவு செய்து சுவாமி விவேகானந்தர் வெற்றியோடு திரும்பி அந்த நேரத்தை உலகத்துக்கு காட்டுவதற்காக வெளியிடப்பட்ட அந்த எம்பளம் தான் பிற்காலத்தில் மாண்புமிகு ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற போது அதையே தமிழ்நாட்டினுடைய அரசாங்க சின்னமாக வைத்தார் அதற்கு பிறகு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக வந்தபோது தான் சத்தியமேவ ஜெயத்தே என்பதற்கு நேரடியான வாய்மையே வெல்லும் என்ற தமிழ் வாசகத்தை பொறித்து அந்த எம்பளத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டார் என்றால் சிந்திக்க வேண்டும் இளைஞர்களுக்கு இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏனென்றால் அவர்களெல்லாம் நடந்து காட்டியவர்களை மறந்து விட்டு நடித்து கொண்டிருப்பவர்களை காதலிக்கிறார்களே இந்த ஆதங்கம் இந்த வருத்தம் என்னை உறுத்தி கொண்டிருந்ததனால் தான் இனியாவது நடந்து காட்டியவர்களை இதயத்திலே ஏற்றி வைத்து அவர்களை நடக்க தூண்டுவோம் குறிக்கோளை தேர்ந்தெடு மேற்கோள் ஆவீர்கள் என்றால் ஒரு கவிஞன் அவனுக்கென்று ஒரு லட்சியத்தை உருவாக்குவோம் ஏதோ வணிக நோக்கத்துக்காக வாழ்வியலை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு கும்பலை பார்த்தவன் ஏமாந்து போய் திகைக்கிறானே வன்முறைகளா வாழ் வன்முறையா வாழ்க்கையின் அடையாளம் சிந்தித்து அவனை சிந்தித்தபதற்கு நாம் ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தாலே போதும் என்று நான் கருதுகிறேன் அவன் வாழ்க்கை வாழ்வு ஒருவரும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே என்று நாம் வந்தவர்கள் வேழ்வதற்காக அல்ல வேழ்வதற்காக அல்ல பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை காதலிப்போம் பிள்ளைகள் பெற்றோர்களை காதலிக்க வேண்டும் நான் செல்லுகிற கல்லூரி இளைஞர்களுக்கெல்லாம் நான் வைக்கிற ஒரே வேண்டுகோள் அதுதான் நீ படிக்க வேண்டும் மார்க் வாங்க வேண்டும் ஒன்று ஒரு கல்லூரியிலும் நான் பேசுவது இல்லை அது அவன் செய்யறான் மாதாவை நேசி பிதாவை பூசி குருவை வணங்கு தெய்வத்தை போற்று என்ற மாதா பிதா குரு தெய்வத்தை மட்டுமே நான் பதிவு செய்து வருகிறேன் இன்றைக்கு காணாமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொன்றுமாக அன்பு கூறியவர்களே உலகத்திலேயே ஈடுகட்ட முடியாத ஒரு தெய்வம் ஒன்று உண்டு என்றால் தான் எல்லா இடத்திலும் தோன்ற முடியாது என்ற காரணத்தினால் தான் தன் பிரதிநிதியாக தாயை படைத்திருக்கிறான் சொல்ல போனால் தாயை தெய்வம் தெய்வம் என்று ஏன் போற்றுகிறோம் தெரியுமா தெய்வம் இருப்பதும் ஒரு கருவறை அந்த கருவறையே இருப்பது ஒரு தாய்க்குள் அந்த கருவறையில் ஒரு சிவன் இருக்கிறான் இந்த கருவறையில் ஒரு சீவன் உருவாகிறது என் அன்புக்குரியவர்களே உலகத்திலே இன்னொருவனுடைய துன்பம் என்ன என்பதை பார்த்து அறிந்து கொண்டு அதற்கு தீர்வு செய்கிற மருத்துவ மனளவிலே மருத்துவம் பார்க்கிற ஒரே ஒரு ஜீவன் பெற்ற தாயை தவிட இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடையாது முந்தி தவம் கிடந்து முன்னூறு நாள் சுமந்து பெற்றெடுக்கிற அந்த தாய் கூட வயிற்று வழியால் குழந்தை துடித்தால் மரத்து கூட மனம் பார்த்து அதற்கு வயிற்று வழிதான் காரணம் என்று தீர்மானித்து மருத்துவம் செய்கின்ற அந்த மருத்துவச்சியாக மாறுகிற அந்த தெய்வத்தின் தியாகத்திற்கு உலகத்தில் ஈடு இணை சொல்ல முடியுமா பால் குடிக்கின்ற காலத்தில் கூட பற்களால் கடித்து விட்டால் என் பிள்ளை கடித்து விட்டதே என்று ஒருபோதும் அவள் துன்பப்பட்ட வரலாறு துவண்டு போன வரலாறு கிடையாது என் பிள்ளைக்கு பல் முளைத்து விட்டதே என்று உள்ளூர் ஆனந்தப்படுகிற அந்த தியாகத்தினுடைய அடையாளத்துக்கு நிகராக இன்னொரு அடையாளத்தை நாம் உருவாக்க முடியுமா உயரமான உடம்பை பெற்றிருந்தாலும் கூட கூனி குறுகி நடவண்டிய கையிலே கொடுத்து குழந்தை நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக நடடா நடடா என்று நடக்க கற்று கடுத்தவள் முழங்கி கிடக்கிற போது முழங்கால் வழியினாரே துடிக்கின்ற போது நீ முதியோர் இல்லத்தில் கிடை என்று ஒரு பிள்ளை சொல்வானே ஆனால் அவன் பிறந்தே பயனில்லை என்று தான் நான் வருந்துவேன் 
என் அன்பு இந்திய தேசத்து இளைஞர்களே நீ பேச மாட்டாயா என்று எத்தனையோ தெய்வங்களுக்கு விரதம் இருந்தவளவள் நீ வாயை மூடு என்று ஒரு வன்முறையை நீ வார்த்தையை சொன்னால் அவள் வேண்டியதற்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடுமலா என் கண்மணியே வாழ்க்கையிலே நீ ஒருவரை காதலிக்க வேண்டும் என்று நீ தீர்மானித்தால் ஒரு தியாகத்தின் திருவுருவமாக இருக்கிற அன்னையை பெற்ற தாயை நீ காதலித்தாலே அவளுடைய வாழ்த்தை பரிபூர்ணமாக பெற்றாலே ஒரு தாய் எப்பொழுது பிள்ளையை பெரும்போது அழலாம் பெற்றதற்காக அழக்கூடாது பெரும்போது அவள் வழியால் அழலாம் பெற்றதற்காக அழக்கூடாது அந்த நிலையை நாம் எப்பொழுதும் அவளை மகிழ்வித்துக் கொண்டிருந்தால் அவனுடைய மனம் மகிழ்ச்சியின் வாழ்த்தொலிகள் உன்னை வாழ்த்தி கொண்டே இருக்கும் தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் உன்னை எண்ண அலைகளாக சுற்றி கொண்டிருக்கும் எந்த பகையும் உன்னை செய்வதற்கு ஆற்றலை தோற்று தோற்றுவித்துக் கொண்டு விடும் என்று சொன்னால் பெற்ற தாயை நேசி தந்தையை சுவாசி சொல்லிக் கொடுத்த குருவை சுவாசி அவள்தான் உனக்கு அறிவு கண்ணை திறந்தவன் கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக நாம் குருவுக்கு ஏன் தெரியுமா அந்த ஏழு சீர்லையும் துணைக்காலே கிடையாது ஏன் கற்றவனுக்கு தன்காலே போதும் துணைக்கால் தேவையில்லை என்ற தன்னம்பிக்கை வெளிப்படுத்துகிற குரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் பதினைந்தாம் நாள் சுதந்திரம் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட போது நிருபர்கள் எல்லாம் ஒரு தலைவரை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் நீங்கள் தான் அடுத்து முதல் முதலாக இந்த இந்திய தேசத்தின் பிரதமர் நாற்காலில் உட்கார போகிறீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டோம் வாழ்த்துக்கள் என்று சொன்னார்கள் யார் சொன்னது அந்த பதவியை நான் ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை ஓ அதை ஒரு பெரிய பதவி இருக்கிறதா ஆம் நான் ஆரம்ப காலத்திலே சுதந்திர வேள்வியில் இறங்குவதற்கு முன்பாக நான் பார்த்த பணி ஆரம்ப பள்ளி தொடக்க பள்ளி ஆசிரியராக இருந்தவன் என்னுடைய நோக்கம் நிறைவேறி விட்டதை மீண்டும் நான் அந்த பணிக்கு தான் செல்லுவேன் ஒரு தொடக்க பள்ளி ஆசிரியராகத்தான் நான் மீண்டும் என் பணியை தொடங்க போகிறேன் பிரதமர் நாற்காலி நான் உட்கார போவதில்லை ஏன் அதை விட பெரிய பணி பதவியாது ஆம் ஆம் இந்த பாலகங்காதர திலகர் பிரதமர் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து விட்டால் பாலகங்காதர திலகர் முதல் பிரதமர் என்று நீங்கள் அறிவிக்கலாம் ஆனால் இந்த திலகர் மீண்டும் ஆசிரியராக போனால் ஆயிரம் ஆயிரம் பிரதமர்களை உருவாக்குவார் நான் ஒருவன் பிரதமர் என்பது சிறந்ததா ஆயிரம் பிரதமர்களை உருவாக்கியவன் என்று சொல்வது சிறந்ததா இந்த உயரிய நோக்கம் தானையா குருவினுடைய பெருமையே என்றால் என் இந்திய தேசத்து இளைஞர்களே இந்திய தேசத்திற்காக வலம் வந்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களை காதலியுங்கள் உன்னை பெற்றெடுத்து நீ நலம் பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிற தாயை காதலியுங்கள் உன்னுடைய தந்தையை போற்றுங்கள் தாய் இடுப்பிலே தூக்கி வெள்ளிக்கண்ணத்திலே பான் சோற்றை பிசைந்து ஒவ்வொரு வாயாக ஊட்டுகிற போது அம்மாவுக்கு ஒரு வாய் அப்பாவுக்கு ஒரு வாய் எதிர்ட்டான் எனக்கு ஒரு வாய் பக்கத்து ஒரு அக்காவுக்கு ஒரு வாய் என்று பகுத்துண்டு சாப்பிடுகிற பண்பாட்டை ஊட்டும் போதே ஊட்டி வளர்த்தவள் அவள் தான் அல்லவா அதனால் அவளை எப்பொழுதும் நன்றி கடனோடு நினைத்துப்பார் உன் தந்தை அப்படி அல்ல இடுப்பில் தூக்க மாட்டான் உயரவாக தோளிலே தூக்கி வைத்து நான் பார்க்காத ஊரை நீயாவது பாடலா என்று உன்னை உயர்த்துவதற்காக பாடுபட்டவன் உன் தந்தை அவனை காதலி உன் ஆசிரியனோ உனக்கு எப்பொழுதும் இடுப்பிலும் தூக்க மாட்டான் தோளிலும் தூக்க மாட்டான் ஏன் தெரியுமா உன் காலில் நின்று இந்த உலகத்தை பார் என்று தன்னம்பிக்கையை கற்றுக் கொடுத்தவனே அவன்தானே இந்த மூன்று பேரையும் நீ நன்றியோடு வணங்கினால் இவர்களை உள்ளன்போடு காதலித்தால் தெய்வம் உன் கூடவே வரும் தெய்வம் தன்னுடைய தெய்வம் உனக்கு துணை பாப்பா என்றானே பாரதி அந்த பாடல் வரிக்கு தகுந்தார் போல உன்னுடைய வாழ்க்கை மிகச்சிறப்பாக அமையும் ஆகையினாலே பெற்ற தாயை காதலி பெருமையாக இருப்பாய் பெற்ற தந்தையை காதலி பெருமையாக இருப்பாய் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியனை காதலி பெருமையாக இருப்பாய் உனக்கு சுதந்திர சுதந்திரத்தை பெற்று தந்த தலைவர்களை நேசி நீ நிச்சயமாக சமூகத்தில் மிகப்பெரிய பிரஜையாக வாழ முடியும் நேர்மையை காதலி சத்தியத்தை காதலி வாய்மையை காதலி வாழ்க்கையை காதலி எந்த நிலையிலும் தர்மம் ஒன்று உண்டு அந்த தர்மம் அதுதான் வாழ்க்கை என்று அந்த உன்னுடைய சாமர்த்தியங்கள் ஆயிரம் இருந்தாலும் சத்தியம்தான் ஜெயிக்கும் தாம்பரத்திலே ஒரு அம்மா கூட நிறைய கீரை விற்கிறா ஒரு அம்மா இறக்கி வச்சுட்டு பேரம் பேசுது எப்படிமா கட்டு பத்து ரூபாய் ஒன்பது ரூபாய்க்கு தருவியா 
ஆ முடியாது முடியாது கட்டுப்படி ஆவாது ஒரு ரூபாய் தாண்டி நான் குறைக்கிறேன் குறைச்சு கொடுக்கலாம் பரவாயில்லை அரை மணி நேரமா வாதம் நடக்குது கீரை விக்கிரமாவே சொல்லிட்டு போமா நீ எடுத்துக்குமா ஒரு ரூபாய் போனா போக போகுது ஒன்பது ரூபாயாவது கூட நான் சீக்கிரம் போனா அரை மணி நேரமா உங்ககிட்ட வாதம் பண்ணி என்னால ஜெயிக்க முடியாதுன்னு கொடுத்துட்டு அந்த கூடையை தூக்கி தலைமையில வைக்கிறா அந்த கீரைக்காரம்மா அப்படியே சாயுது அப்படியே கையினால தடுத்து தாங்கி கொண்ட அந்த வீட்டுக்காரம்மா ஏண்டியம்மா மயக்காயிர சாப்பிடலையாடியம்மா சாப்பிடலையா உட்கார் உட்கார் உட்கார்னு சொல்லி கூடையை அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு உள்ள ஓடி போய் தட்டுல நாலு இட்லியும் கெட்டி சட்னியும் கொண்டு அந்த கையில கொடுத்து இதை சாப்பிட்டு போடின்னு சொல்ல ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற ஒரு பெண் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு அம்மா அரை மணி நேரமா ஒத்த ரூபாய்க்கு வாதம் பண்ணி அவளுக்கு மயக்கம் வர்ற அளவுக்கு வாதம் பண்ண இப்ப உள்ள போய் நாலு இட்லி கொண்டாந்து கொடுக்கிறிய ஒரு இட்லி ஐம்பது பைசான்னா கூட ரெண்டு ரூபாய் ஆச்சு உன் கணக்கே எனக்கு புரியலையேன்னு போது அந்த அம்மா சொன்னா அடியே தொழில தர்மம் பார்க்கலாண்டி தர்மத்தில் தொழில் பார்க்கப்படாதீன்னு சொன்னாங்களே இதுதான் இந்திய தேசம் அந்த தர்மத்தை சத்தியத்தை காதலிப்போம் அதனால் உலகத்தின் தலைவனாக உத்தமரை போல நாமும் வருவோம் என்பதனாலே நல்லவர்களை காதலித்தால் நாமும் நல்லா இருப்போம் வீடும் நல்லா இருக்கும் நாடும் நல்லா இருக்கும் போலி முகங்களை காதலிக்காதீர்கள்